Lando Norris, Alpine, Russell Verstappen e acidente grave na Stock Car. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos às principais notícias depois de um sabadão que eu decidi ficar um pouquinho mais tranquilo, dar uma descansada e agora nesse domingo vamos falar de Fórmula 1. Começando com Lando Norris, que deu uma declaração bem legal no podcast Beyond the Grid, falando sobre a adaptação do carro e se o carro da McLaren é ou não feito para ele. Dentre as várias coisas que ele disse, me chama a atenção quando ele fala que há coisas que dizem sobre o Ricardo não se adaptar ao carro e ele Norris se adaptar muito bem, que o carro é feito para ele e que isso não poderia ser mais falso. Não que ele odeie o carro que está pilotando agora, mas é muito fora do estilo de condução dele. Ele teve que se adaptar ao carro, não há muito que a equipe possa fazer por ele e eles só fazem o carro mais rápido possível. Não é como se o chamassem para falar, olha Lando, nós vamos fazer tal coisa e ele pede algumas coisas sim e diz se está na direção que ele quer ir, mas a equipe se concentra naquilo que é melhor no túnel de vento e de modo algum é mais adaptado para ele, ele sente que está dirigindo um carro muito parecido em termos de características com o do primeiro ano dele na Fórmula 1, mudou de poucas maneiras, mas nada que ele diria que está mais adaptado ao estilo dele do que alguns anos atrás. Então Norris dá uma declaração que é sim bem interessante, porque se a gente parar para ver e ele falar que o carro não mudou muito em estilo de condução, significa que a McLaren está indo para uma ideia, para um conceito já há alguns anos. Eles não têm aberto mão desse conceito, eles não estão querendo mudar esse conceito. E me chama bastante atenção o Norris falar sobre isso. Tá tendo muito desse negócio né, de que o Ricardo não adapta, de que o problema é que o carro e tal, e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Afinal, o problema é o Ricardo, é o carro, o que que é? Diz aí. A Alpine está passando por um belo problema com seus pilotos querendo achar alguém para a vaga de Fernando Alonso e no final das contas ainda não tem alguém oficialmente anunciado. Só que o Laurence Rossi veio a público falar que isso não está sendo um grande problema por enquanto porque ainda estão com Fernando Alonso até o final do ano e normalmente deveriam ser capazes de simplesmente absorver esse tipo de impacto porque o mais importante é o carro. Ele cita que imagina se você coloca o Verstappen 18º ou 19º lugar e duvida que ele faria melhor do que talvez três posições extras. E ao contrário, se você pegar um piloto e colocar naquela Red Bull, vai ver que ele vai marcar pódio, vitória, porque o carro ainda é muito maior que o piloto no momento. E é por isso que eles estão entregando. Ou seja, a mentalidade do Laurence Rossi é não precisamos nos preocupar com o piloto que virá para a nossa equipe, porque a princípio o carro é que faz a diferença, o carro é que vai gerar os pontos. Eu acredito que ele tem sim uma pitada de coerência, mas, é, mas também fica um pouco estranho, porque o piloto tem sim a sua parcela importante. Enquanto tiver 1% do piloto ali, vai ser importante. É por isso que o Verstappen está sem pontos na frente no campeonato e o Pérez não. É por isso que você vê os pilotos tendo diferenças na forma de adaptar um carro, na forma de pilotar, na, nos resultados entregues. Você vê claramente que existe sim uma diferença do que o carro é capaz de entregar e do que o piloto extrai daquele carro. Então é um pouco estranha essa fala do Laurence Rossi, como se ele falasse que não importa qual piloto que vai entrar ali, o carro é que importa. Então entreguem um carro capaz de brigar por pódios porque a Alpine não é essa equipe hoje. Mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. George Russell deu algumas declarações bem legais que eu achei realmente muito bom, vi uma fibra de campeão nele, quando ele disse o seguinte, se você tiver uma escolha entre vencer algumas corridas e terminar fora dos três primeiros na tabela, ou não ganhar corrida e ser vice-campeão, ele escolheria as vitórias e eles vão sim obviamente tentar vencer a Ferrari no campeonato, mas ele está ali para vencer e infelizmente está um pouco fora do alcance em termos de campeonato. Isso para mim é mentalidade de campeão, é aquele cara que não vai abaixar a cabeça para qualquer coisa. Eu espero isso do Russell, espero um cara que quando tiver oportunidade vai chegar lá para vencer, 
é uma mentalidade que já falamos algumas vezes do Sainz, por exemplo. O Sainz tem essa mentalidade de não quero ser segundo piloto, eu posso até ser inferior que o meu companheiro, mas eu tô aqui para vencer, eu não tô aqui para abrir passagem, eu não tô aqui para ficar fazendo número. Eu gosto desse tipo de mentalidade, acho que os grandes campeões têm essa mentalidade e espero que o Russell consiga ter a oportunidade de brigar por um título em breve. Qual a sua opinião sobre essa declaração do Russell? Diz aí. Agora vamos para Max Verstappen falando sobre Singapura. De acordo com o holandês, no início do ano o carro estava com excesso de peso e esse peso estava no lugar errado, então o carro tendia muito para saídas de frente. Só que agora ele não espera nenhum tipo de problema em Singapura porque foi arrumado o problema do carro e agora eles estão voando e estão sendo os grandes dominantes da temporada. Verstappen dá alerta que é uma pista muito acidentada, então tem que analisar com cuidado o acerto porque é um grande fator de interrogação, já que nós estamos vendo que o Purpose e os Kicks têm sido um dos grandes assuntos da temporada. Então, por ser uma pista mais acidentada, tem que ter um cuidado maior, tem que ter uma análise melhor de acerto e a Red Bull mais uma vez vai em busca da vitória, lembrando que Verstappen pode ser campeão, já em Singapura eu fiz um vídeo só sobre isso, mostrando os cenários do campeonato para Verstappen sair campeão, dá uma olhada lá. E agora vamos para a última notícia que não é sobre Fórmula 1, infelizmente é sobre uma coisa bem punk que aconteceu na Stock Car. Estava ali nos boxes o pessoal fazendo a sua parada e teve um belo de um problema. Os carros de Denis Navarro e Pedro Cardoso bateram nos boxes e atingiram os mecânicos de Bruno Batista que estavam realizando a troca. No final das contas, dois mecânicos foram atingidos, ficaram feridos, mas não estão correndo risco de vida ou de morte, como você queira interpretar melhor a frase. E mais um, infelizmente, ficou com as pernas presas, foi aquele que ficou embaixo do carro. Eu vou ver se eu consigo passar as imagens para vocês. Foi um acidente grave. O que, que me chamou a atenção? A direção de prova botou safety car e tudo mais, mas é o tipo de coisa, ainda mais sendo nos boxes ali no pit lane, o ideal seria parar a corrida imediatamente. Bandeira vermelha, parou a corrida de todo jeito, porque não tem como, não tem condições de você continuar a corrida dessa forma. Acho que vacilaram um pouco nesse aspecto, ainda bem, ainda bem entre aspas, né, eu vou dizer, que limitou-se a alguns poucos danos aos mecânicos, infelizmente um teve fraturas, espero que recupere e fique 100%, e é o tipo de coisa que não vai acontecer toda a corrida, não tem porquê o pessoal começar a falar que nossa, precisa mudar a regra de não sei o que, não sei o que, infelizmente aconteceu. É o tipo de coisa que acontece um em um milhão, existem centenas de pit stops toda a temporada e você não vê esse tipo de coisa acontecendo, é muito difícil. Infelizmente aconteceu, infelizmente machucou dois mecânicos, não deve acontecer de novo, se acontecer de novo vai ser algo assim muito fora da curva, mas fico alerta de qualquer forma. Né? Alguém acabou saindo um pouquinho mais afobado ali, teve essa batida e sobrou para um pessoal que não tinha nada a ver com a história. Foi um grande susto, o pessoal que estava assistindo ao vivo deve ter pensado, nossa, ali pode ter machucado, pode ter matado, porque o pessoal queria levantar os carros, que o mecânico ficou com a perna presa, mas ainda bem que tá todo mundo bem. Diz aí qual foi a sua reação assistindo a corrida, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!